আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় ইসলামিক অডিও বুক সিরিজ এই সিরিজটি করা হবে আল বিদায়া ওয়া নিহায়া তথা ইসলামিক ইতিহাসের আদি ও অন্ত বইটি থেকে বইটি লিখেছেন আল্লামা ইবনে কাসির রাহিমুল্লাহ বইটির বঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আমাদের দ্বিতীয় ইসলামিক অডিও বুক সিরিজের প্রথম পর্ব এই পর্বে আমরা আলোচনা করব রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক অবস্থা ভূমিকা হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেক বিপ্লবান্তব ঘটনা ঘটেছিল ছয়শো পঁয়ষট্টি হিজরি তথা বারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দ সনে তাতাররা বাগদাদ আক্রমণ করে এবং প্রায় বিশ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে তাতার বংশধরদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হালাকু খান দুই লাখ যোদ্ধা নিয়ে হালাকু খান এই অভিযান পরিচালনা করেন শহরের পর শহর ও জনপদ ধ্বংস করে সে সদল বলে বাগদাদে এসে পৌঁছয় তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য বাগদাদে তখন মাত্র দশ হাজারের অধিক অশ্বরোহী সৈন্য ছিল না অন্যান্য সৈনিক নিজ নিজ এলাকা ত্যাগ করে চলে যাবার পর এরাই কেবল অবশিষ্ট রয়েছিল তাদের অনেকেই নিজ নিজ এলাকা থেকে উৎখাত হওয়ার পর তাদের অবস্থা এতই করুণ হয়ে দাঁড়ায় যে বাজারে ও মসজিদের দরজায় দরজায় ভিক্ষাপ্রার্থী হয় তাদেরকে লোকজনের করোনা ভিক্ষা করতে দেখা যায় উজিব ইবনে আল কামি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিবকে কেন্দ্র করে সন্দেহ অবতীর্ণ হয়ে থাকে ইবনে আল কামি ছিল খলিফা মুহতাসিম বিল্লার উজির তাতারদের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ও হালাকু খার সাথে তার ঘনিষ্ঠতাই এই সন্দেহের কারণ এক খিলাফত তাতাররা বাগদাদের শেষ আব্বাসি খলিফা মুহতাসিমকে হত্যা করে বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের অবসন ঘটায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে সক্ষম সকল নারী পুরুষ শিশু যুবক ও বৃদ্ধকে তারা হত্যা করে বাগদাদে নিহতদের সংখ্যা দ্বারায় প্রায় বিশ লক্ষ কতক বিদর্মী একদল ব্যবসায়ী এবং ইবনে আল কামির গৃহে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকজন ও অল্প কিছু লোক ব্যতীত বাগদাদের কেউই রক্ষা পায়নি একাধিক্রমে চল্লিশ দিন এই হত্যাযজ্ঞ চলে খলিফা মুহতাসিমের সাথে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ এবং মেজুপুত্র আবু ফজল আব্দুর রহমান নিহত হন তিন বোন সহ তার ছোট ছেলে মোবারক বন্দী হন রাজধানী থেকে প্রায় এক হাজার কুমারী মেয়েকে বন্দী করা হয় নির্যাতনের ভয়াবহতা এতই করুণ ছিল যে রাজধানী থেকে এক একজন আব্বাসী লোককে ধরে আনা হতো অতপর তার ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী পরিজন সহ সবাইকে হিলাল কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো অতপর তাদের সম্মুখে বাকরি জবাই করার মতো করে জবাই করে দেয়া হতো তার কন্যা ও দাসীদের মধ্যে থেকে যাদেরকে পছন্দ হতো বন্দী করে নিয়ে যেত এই পর্যায়ে তিন বছর পর্যন্ত খিলাফাতের মসনদ খলিফাসন্য ছিল অবশেষে আবুল কাসিম আহমদ ইবনে জাহিরের আবির্ভাব ঘটে আবুল কাসিম ছিলেন খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ এর ভাই এবং বাগদাদের শেষ খলিফা মুহতাসিম বিল্লার চাচা তিনি বাগদাদে বন্দী ছিলেন পরে মুক্তি পেয়েছিলেন এরপর তিনি মিশর সিরিয়া ও আরব উপদ্বীপের কর্তৃত্বের অধিকারী জাহিরের নিকট যান সেখানকার কাজই সর্বপ্রথম তার প্রতি অনুগত প্রকাশ করে অতপর জাহির তার উজিরবর্গ ও অন্যান্য প্রশাসক তার প্রতি অনুগত প্রকাশ করে মুহতান সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তার ভাই মুহতান সির বিল্লাহ এর নাম অনুসারে তাকে মুহতান সির বিল্লাহ উপাধিতে বসিত করা হয় এটি ছয়শো উনষাট হিজরির ঘটনা তখন তিনি মালিকুজ জাহিরকে সুলতান মনোনীত করেন তাকে কালো জুব্বার খেলাত গলায় মালা এবং তার পায়ে স্বর্ণের মল পরিয়ে দেওয়া হয় সচিব রাইসুল কোত্তাব খলিফার পক্ষ থেকে সুলতান মনোনয়নের ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনালেন এরপর খলিফা বাগদাদে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন সুলতান তাকে দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও পটকণ স্বরূপ প্রদান করেন ছয়শো ছয় হিজরি সনে তিশরা মুহাররাম তাতারদের হাতে খলিফা নিহত হন মালিক উজ জাহিরের সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং এক বছর যাবৎ খলিফার পদ শূন্য থাকে অবশেষে ছয়শো একষট্টি হিজরি সনে দুশরাই মুহাররাম হাকিম বি আমরিল্লাহ আব্দুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবু আলী ইবনে আলী ইবনে আবি বকর ইবনে মুহতানসির বিল্লাহ এর বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার হাতে বাইয়াত সম্পূর্ণ হয় চল্লিশ বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন সাতশো এক হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন অতপর তার পুত্র মুস্তাকফি বিল্লাহ খিলাফতের দায়িত্ববার গ্রহণ করেন তিনি রীতিমতো খিলাফতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সাতশো সাতত্রিশ হিজরি সনে সুলতান নাসির মোহাম্মদ ইবনে কালাউ তাকে বন্দী করেন এবং জনসাধারণের সাথে তার মেলামেশা নিষিদ্ধ করে দেন নজরবন্দি অবস্থায় সাতশো চল্লিশ হিজরি সনে তার মৃত্যু হয় জাহির হল রুকুন উদ্দিন বাইবার্স আল বন্দুকদারি সুলতান মালিক মুজাফফর কুতুসকে হত্যার পর লোকজন তাকে আল মালিক উজ জাহির উপাধি প্রদান করেন ছয়শো আটান্ন হিজরি সনে তিনি মিশর গমন করেন এবং সিংহাসনে আরোহ করেন এক বছরের মধ্যে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা একে একে নাসির উদ্দিন ইবনে আজিজ তারপর হালাকু এবং তারপর মুজাফফর কুতুদের হাত বদল হওয়ার পর জাহির বাইবার্সের হাতে এসে স্থির হয় অবশ্য আল মুজাহিদ নাম নিয়ে সানজার তার সাথে প্রথম অংশীদারিত্ব নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত জাহিরি একচ্ছদ্য সালতানাতের অধিকারী হন 
এরপর মুতাজিদ বিল্লাহ খিলাফতের মসনাদে অসীন হয় সাতশো তেষট্টি হিজরি পর্যন্ত তার খিলাফত অব্যাহত থাকে তারপর মুতাওয়াক্কেল আল্লাহ খলিফা নিযুক্ত হন খলিফার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার বর্ণনা স্বরূপ আমরা উল্লেখ করছি যে খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহ তার পরবর্তী খলিফা রূপে তার পুত্র আহমদ আবি বারিকে মনোনয়ন করে যান কিন্তু সুলতান নাসির তাতে বাধা সাধেন এবং আবির আবি তার ভূত্রপুষ্ট আবু ইসাক ইব্রাহিমকে তিনি খিলাফাতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন তিনি খলিফাকে আল ওয়াকিস উপাধি প্রদান করেন কায়রুতে এক জুম্মার নামাজে তিনি খলিফার পক্ষে খুদবা দেন অতপর মানসুর এসে ইব্রাহিমকে বরখাস্ত করেন এবং আবুল কাসিমকে খলিফা নিযুক্ত করেন মানসুর তাকে মুস্তানসির বিল্লাহ উপাধি দেন যাই হোক কায়রুতে অবস্থানকালে আব্বাসী খলিফাগণ বাগদাদে অবস্থানের তুলনায় ভালোই ছিলেন চরম দুরবস্থার দিনেও সুলতানগণ কায়রোর খলিফাদেরকে দেশান্তরিত করেন কিংবা বরখাস্ত করতেন মাত্র কিন্তু অঙ্গকর্তন কিংবা হত্যা করা পর্যন্ত তা গোড়াত না ঘটনা পরম্পরায় এটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে প্রথম দুজন খলিফা তাদের নেতৃত্বে তাতাদের হাত থেকে বাগদাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অন্যান্য খলিফা এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেন নিবিদায় এবং সুলতানগণ কর্তৃক মনোনয়ন ব্যতীত তাদের নিজস্ব কোনো মান মর্যাদা না থাকায় তাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই এ সময় খিলাফাতের পদটি একটি প্রতীকী ও ক্ষমতাহীন পদরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে অবশেষে পনেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে সুলতান সালিম ওসমানি কায়র আগমন করেন এবং খিলাফাতের পদ অধিকার করেন তিনি দাবি করেন যে শেষ খলিফা তার সমর্থনে ওই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দুই সুলতানি শাসন ছয়শো ছিয়াত্তর হিজরি থেকে সাতশো ছিয়াত্তর হিজরি পর্যন্ত মিশর সিরিয়া ও মক্কা মদিনে একুশ জনের অধিক সুলতান রাজত্ব করেছেন এজন্যই সুলতান পদটির অস্থিরতা ও দুর্বলতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত সুলতানগণ উচ্চপদস্থ আমির উমারা ও তুর্কি সেনা দক্ষদের হাতের পুতলে পরিণত হয় সুলতান পদটি ও খলিফা পদের নেই নাম সর্বস্ত হয়ে পড়ে উভয় পদই তখন নেহাতি প্রতীকি রূপ ধারণ করে প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় আমির উমারা ও নায়েবদের হাতে সুলতানগণ তাদের খেলার বস্তুতে পরিণত হয় তারা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাত আর যাকে ইচ্ছা অপসারিত করত অনেককে নিতান্ত অল্প বয়সে সুলতান পদে বসানো হয়েছে সুলতান মানসুর সালাউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুজাফর হাজি সুলতান পদে আসীন হয়েছিলেন মাত্র বারো বছর বয়সে শাবান ইবনে হাসাইয়ান যখন সুলতান হয় তখন তার বয়স দশ বছরেরও বেশি ছিল না আশরাফ নিহত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয় যে নাসির মুহাম্মদকে সুলতান পদে বসানো হবে তখন তিনি আট বছরের বালক মাত্র এমনও দেখা যেত যে কোনো কোনো আমির রাতে গৃহবন্দী হয়ে ঘুমাতেন আর ভোরে তিনি সুলতান পদে অসীন হয়ে যেতেন আবার রাতে ঘুমাতেন নতুনভাবে গৃহবন্দী হয়ে যেমন ঘটেছিল হুসাইয়ান নাসিরের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর একটি অংশ তাকে মিশরের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন অতপর তাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয় ফলে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং হুসায়নকে ওই প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি ইতিপূর্বে বন্দী ছিলেন পরিস্থিতি এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় যে এখানে গায়ে উকুন ভর্তি ও নোংরাধেহী কোনো কৃত দাসুতি সুলতান পদে আসীন হওয়ার স্বপ্ন দেখত তাহলে অনায়াসেই তা বাস্তবায়িত হতো যেমন ঘটেছিল সুলতান কুতুজের ক্ষেত্রে তিন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা তাতারদের ধ্বংসলীলা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ফিরিঙ্গিদের তথা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের সাথে গোপন আলোচনার পথ খুলে দেয় এবং অবশিষ্ট আব্বাসী খিলাফত ও স্বাধীনতা রক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় বাগদাদ ও দামেশকে সংঘটিত মহা মহা ধ্বংসযজ্ঞের পর বিজয়ীদের জন্য অন্ধকারের সূচনা হয় তাতার রাজারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং সুন্নত অনুসারে জীবনযাপনে প্রয়াসী হয় তাদের রাজ্যবর্গ এত দা অঞ্চলের রাজাদের ন্যায় হয়ে যায় তারা আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করেন তারা কখনো রোমানদের সাথে যুদ্ধ করতেন আবার কখনো রাজকদের বাইরে সন্দেহ করতেন অতপর উপহার উপটক্ষণ বিনিময় করতেন দ্বিতীয় ঘটনা জনপদসমূহকে ক্রুসেড আক্রমণের প্রভাব মুক্ত করা হয় এক্ষেত্রে রাজা জাহির বাইবার্স কাইসারিয়া আর সুর্ণ ইয়াফা সাকিফ এন্টিয়ক তাবরিয়া কাসির কুর্দিদের দুর্গ আক্কা দুর্গ গারিন গারিন ও সাফিতা দুর্গ উদ্ধার করেন মার্কাব বার্নিয়াস এন্টারতোস অঞ্চল আধা আধি ভাগে ভাগ করে নেন যেমনটি সাইফুদ্দিন কালাউস ত্রিপলি শহর এবং আশরাফ খালিল ইবনে কালাউ আক্কা অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছিলেন সুর ও সাইদা অঞ্চল দুটির কর্তৃত্ব আশরাফের হাতে সপুর্দ করেন অতপর তিনি আক্রমণ চালিয়ে ফিরিঙ্গিদের কবল থেকে উপকূলবর্তী অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন তৃতীয় ঘটনা সাতশো ছত্রিশ হিজরিতে তাতারদের পতন হয় তাতার রাজা আবু সাইদ খাইবান্দা ইবনে আরগুন ইবনে আবাগা ইবনে হালাকু ইবনে তুল ইবনে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর সাথে সাথে তাতারদের পতন ঘটে তার সম্পর্কে ইবনে কাসির রহিমুল্লাহ মন্তব্য করেছেন তিনি ছিলেন তাতার রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সর্বোত্তম পন্থা অনুযায়ী এবং সুন্নত অনুসরণে সর্বাধিক ধীর তার শাসন আমলে আহলো সুন্না সম্প্রদায়ের উন্নতি হয় এবং রাফিজিগণ লাঞ্ছিত হয় তার পিতার শাসন আমলে এর বিপরীত ঘটেছিল তারপরে তাতারি শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কেউই মাথা তোলেননি বরং তারা নিজেরা পরস্পর দ্বন্দ্ব
ফলে সকল প্রকারের বিশৃঙ্খলা অনাচার ও দ্বন্দ্ব সংঘাত স্থিমিত হয়ে পড়ে অবশ্য কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে সেগুলোকে আমরা উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে গণ্য করি না এত দ্বারা আমরা যে সকল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বোঝাচ্ছি তা বিভিন্ন গুত্র ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে স্থাপিত হয় এর একটি হলো দামেস্ক অধিপতি সালিহ ইসমাহিল কর্তৃক সাইদা ফিরিঙ্গির নিকট সাকিফ আর নন্দুর্গ অর্পণ করা খতিব শায়েক ইজাজউদ্দিন ইবনে আব্দুল সালাম ও মালিকি সম্প্রদায়ের শায়েক আবু আমর ইবনে হাজেব সুলতানের এই সন্ধি ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন ফলে সুলতান এদের দুজনকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখেন এ বিষয়ে অপর একটি ঘটনা হচ্ছে দুই মিত্র শক্তির উত্থান এক পক্ষে ছিল ফিরিঙ্গিরা দামেস্কের অধিপতি সালিহ কুর্ক অধিপতি নাসির উদ্দিন এবং হিমস অধিপতি মানসুর অন্য পক্ষে ছিল খারেজেমিয়া ও মিশর অধিপতি সালিহ আইয়ুব ফিরিঙ্গি ও তাদের মুসলিম মিত্রদের মধ্যে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয় পরবর্তী সময়ে মৈত্রী সম্পর্কে অবনতি ঘটে প্রথম পক্ষে আসে ফিরিঙ্গিরা ও মিশরীয় সৈন্যগণ আর দ্বিতীয় পক্ষে থাকেন সিরিয়ার অধিপতি ও বাগদাদের আব্বাসী খলিফা খলিফা তখন মিশরের সুলতান ও সিরিয়ার সুলতানের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার জন্য শায়েক নাজমুদ্দিন বাদরাইকে প্রেরণ করেন তখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয় তিনি উভয় পক্ষের মাঝে বিরোধ মীমাংসা করে সন্ধি স্থাপন করে দিলেন মিশিরীয় সৈনিকগণ তখন ফিরিঙ্গিদের তথা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং যুদ্ধে ফিরিঙ্গিদের সাহায্য কামনা করছিল তারা ফিরিঙ্গিদের সাথে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয় যে ফিরিঙ্গিরা যদি তাদেরকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করে তবে বাইতুল মোকাদ্দাস তাদের হাতে সমর্পণ করা হবে অন্যান্য আরও কত গুত্র ফিরিঙ্গিদের প্রতি আসক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় যেমন ঘটেছিল সুলতান আশরাফ খলিলের ক্ষেত্রে পূর্বে থেকে ফিরিঙ্গিদের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাস্রাওয়ান পর্বত ও জুরাদের দিকে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বুন্দার আর তার সহযোগিতা ছিল সানকার আল আশকার মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ ফিরিঙ্গিদের সাথে উপহার উপটক্ষণ বিনিময় করতেন ফিরিঙ্গির রাজার দূত তখন আশরাফের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তখন তার সাথে ছিল সাদা পশম বিশিষ্ট একটি বিরল প্রজাতির ভাল্লুক যার লোম ছিল সিনহের লোমের নাই ফিরিঙ্গিদের ও কতক শাসকের মধ্যেকার এই সুসম্পর্ক মৈত্রী ও উপটক্ষণ বিনিময় ছিল অনেকটা বিরল ঘটনা তার তুলনায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা ছিল অনেক বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশ থাকে যে এসব সম্পর্ক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজত্ব দখলের লড়াইয়ে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুর সাহায্য গ্রহণ ও শক্তি সঞ্চয় করা সুতরাং এসব মৈত্রী চুক্তি ছিল একান্তই আত্মরক্ষার প্রয়োজন চার অশান্তি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সে যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল ভয় ও ত্রাস সে ভীতি ও ত্রাসের উৎস ছিল তাতাররা বছরের পর বছর ধরে উত্তাল তরঙ্গের মতো তারা হানা দিয়ে থাকে এমনি কাসির রহিমুল্লাহ মানুষের এই সমস্ত ভাবকে এভাবে বর্ণনা করেন যে সংবাদ প্রচারিত হলো যে তাতাররা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তারা মিশরের হানা দেবে ফলে মানুষ ভীত সমস্ত হয়ে ওঠে এবং তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে থাকে তাদের জ্ঞান বুদ্ধির লোক পায় তারা পালাতে থাকে মিশরের ছোট ছোট শহর কুরক সাবুক ও সংরক্ষিত দুর্গগুলোর দিকে উট বিক্রি করতে লাগলো হাজার দির হামে গাদা পাঁচশো দির হামে ও গৃহের আসবাবপত্র ও খাদ্য সামগ্রী পানির দরে বিক্রি হতে লাগলো শহরে ঘোষণা দেয়া হলো কেউ যেন পরিচয়পত্র ছাড়া পথে বের না হয় পরে সংবাদ এলো যে মিশরের সুলতান শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিয়ার অভিমুখে বের হওয়ার পর পুনরায় মিশরে ফিরে এসেছেন এতে ভীতি আরও বহুগুণ বেড়ে গেল এবং অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল এদিকে খাদ্য অভাব অতিবর্ষণ প্রচণ্ড শীত ক্ষুধা ও অকালের কারণে পশুপাল দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে তাতারদের ত্রাস এই ভীতিকে আরও তীব্রতর করে তোলে তারা লাখ লাখ লোকেদের জবাই করে বাড়িঘর ও প্রাসাদ অট্টালিকা ধ্বংস করে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং গাছপালা নির্মূল করে তাতারদের আতিকা অঞ্চলের উপস্থিতে ইবনে কাসুর রহিমুল্লাহ এইভাবে বর্ণনা করেন তাতাররা যখন দামেশকের নিকটবর্তী আতিকা অঞ্চলে পৌঁছায় তখন আতিকা ও তার আশেপাশে কোনো লোক ছিল না শহর ও দুর্গসমূহ লুকে লুকারণ্য হয়ে গেল বাড়িঘর ও পথে ঘাটে ভিড় জমে গেল শহরে তখন কোনো শাসক ছিল না চুটাকাতরা শহরে ও বাগবাগিচায় ঢুকে পড়ে তারা সবকিছু ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং যতটুকু পারত লুট করে নিয়ে যেত খুবানি গম ও সকল শাক সবজির সময়ের সময়ের পূর্বেই কেটে তুলে নিয়ে যায় এই ভীতি তাতারদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাতাররা এবং ফিরিঙ্গিরা উভয় দলই এই ধ্বংসযজ্ঞে কাঁধে কাদ মিলে অংশগ্রহণ করে তাতার রাজা করেনি ফিরিঙ্গিরা তা শুলোকলা পূর্ণ করে তারা সাতশো সাতষট্টি হিজড়িতে আলেকজেন্দ্রিয়া অভিযান পরিচালনা করে এবং চার হাজার লোককে বন্দী করে এবং সাধ্য মতো ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে সমুদ্রপথে নিয়ে যায় চার দিকে তখন শুধু ক্রন্দন আর্তনাদ হাহাকার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ ও আশ্রয় প্রার্থনা হৃদয় বিদারক আহাজারি যা দেখে চোখে অশ্রু জল আর কান বদির হয়ে যায় ভয় শুধু বহিরাগত
এ সকল দলের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করার ব্যাপারে গভর্নরদের কোনো গারদ ছিল না তবে শাঙ্কল মাঙ্কল একবার হুরান অঞ্চলে ওদের একটি দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিনি তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে তাদের খণ্ডিত শিরগুলো বুস্টার প্রাচীরের উপর ঝুলিয়ে রেখেছিলেন এ সময়ে শুধু অশান্তি যুদ্ধ বিগ্রহ ও গুপ্তাঘাতকের ভীতি ছিল তা নয় বরং তাদের একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছিল কখনো কখনো দলে দলে পঙ্গপাল উড়ে এসে খ্যাতখামার ও ফলমূল বৃক্ষের পাতা খেয়ে নিঃশেষ করে দিত তখন পত্রপল্লবিহীন গাছগুলো লাঠির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকত মানুষের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল আর মৃত্যু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল সাথে সাথে ভূমিকম্পে মানুষের বাড়িঘর ও যানবাহন ধ্বংস এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছিল এর সাথে প্রলয়ঙ্কারী বন্যা ও প্লাবন দেখা দেয় ফলে শহর ও নগর ধ্বংস হয় এবং প্রচুর প্রাণহানি ঘটে নীলনদ থেকে বাদভাঙ্গা জোয়ার উঠে পানিতে শহর নগর ডুবে যায় এবং বহু লোকজন মারা যায় প্ল্যাগ রূপের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এটি সংক্রমিত হতে থাকে শহর থেকে শহরে নগর থেকে নগরে ফলে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এতে মানুষের মনোবল ভেঙে পড়ে আসসালামু আলাইকুম আমার এই চ্যানেলটিতে শুধুমাত্র ইসলামিক ভিডিও পরিবেশন করা হবে ইনশাআল্লাহ ইউটিউবে ইসলামিক অডিও বুকের সংখ্যা এখন তো নগণ্য আর বাংলায় তা প্রায় নেই বললেই চলে এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে এই চ্যানেলটি তৈরি করা আমাদের চ্যানেলের পক্ষে বা বিপক্ষে যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে বা ইমেলের মাধ্যমে আমাদের চ্যানেলটি কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় রাজনৈতিক দল মত বা গোষ্ঠীর সাথে কোনোভাবে সংযুক্ত নয় এবং আমরা কোনো বিশেষ দলমত বা গোষ্ঠীর মতবাদ প্রচার ইচ্ছা রাখি আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য শুধুমাত্র উমাহকে ইসলাম সম্পর্কে জানানো সাথে ইসলামিক ভিডিও পরিবেশন করা আমাদের পাশে থাকতে এবং আমাদের উন্নত অডিও সেট বা বই উপহার প্রদান করে সাহায্য করতে চাই আমাদের বিকাশ বা সরাসরি কুরিয়ার মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিতে যোগাযোগ করুন এফবি ডট মি স্ল্যাশ আই অডিও বুকস আমি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহিয়া বরাকাত এই পর্বটি আমরা এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্বে আমরা অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন এবং বেল বাইটনটি চেপে রাখুন পরবর্তী ভিডিওয়ের নোটিফিকেশনের জন্য জাজাকাল্লাহ খাইরান